এডুকেশনাল অ্যাক্টিভিটিস বেঙ্গলি চ্যানেলে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকের ভিডিওটিতে আলোচনা করব ক্লাস সিক্সের ইংলিশের মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক যেটা তোমাদের দু হাজার জানুয়ারি মাসের জন্য দেওয়া হয়েছে ফুল মার্কস টোয়েন্টি এই কোশ্চেন সেটের প্রতিটা সাবজেক্টেরই ফুল মার্কস টোয়েন্টি কোশ্চেন পেপারটি দেখে নাও রিড দ্য প্যাসেজ গিভেন বিলো অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ফলো নিচের এই যে প্যাসেজটা দেওয়া আছে এটা পড়ে নিতে হবে এরপরে কিছু কোয়েশ্চেন আছে এগুলো ফিল করতে হবে অ্যাক্টিভিটি টুতে কি বলছে আইডেন্টিফাই দ্য কাউন্টেবল অ্যান্ড আনকাউন্টেবল নাউন্স অফ দ্য গিভেন সেন্টেন্সেস অ্যান্ড রিয়াইট দেম ইন দ্য কারেক্ট কলাম এখানে চারটে সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে এই সেন্টেন্সের থেকে কাউন্টেবল আর আনকাউন্টেবল নাউন খুঁজে বের করে এই যে কলামটা আছে এখানে বসাতে হবে সঠিকভাবে মোট ছটা আছে ছ নম্বর এক নাম্বার করে লাস্ট অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে কি বলছে স্টাডি দ্য ফ্যামিলি চার্ট অফ সুরিয়া সেন রাইট সিক্স সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট ইজ ফ্যামিলি এখানে এই যে চার্টটা দেওয়া আছে এই চার্টটা দেখে ছটা বাক্য লিখতে হবে এই সুরিয়া সেনের ফ্যামিলি নিয়ে পরিবার নিয়ে এখানে মোট ছ নম্বর আছে পুরো কোশ্চেন পেপারটা আমরা ডিসকাস করে নেব এরপর এবং ক্লাস সিক্সের অন্য সাবজেক্টগুলি সলিউশন লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে দেখে নিতে পারো অথবা চ্যানেলের প্লে লিস্ট চেক করতে পারো প্রথমেই আমরা যে প্যাসেজটা দেওয়া হয়েছে এটা পড়ে নেব এটা সিন প্যাসেজ তোমাদের টেক্সটের প্যাসেজ টেক্সটের লেসন ওয়ান ইট অল বিগ্যান উইথ ড্রিপ ড্রিপ এখান থেকে এই প্যাসেজটা তুলে দেওয়া হয়েছে পড়ে নি ইন দ্য মেন টাইম দ্য টাইগার ডিস্টার্ব অ্যান্ড কনফিউজ বাই অল দ্য পিপল ইতিমধ্যেই মানে কোনো একটা কিছু চলছিল তার মধ্যেই বাগডা ডিস্টার্ব মানে বিরক্ত আর কনফিউজ মানে হতবাক বা অবাক হয়েছিল বাই অল দ্য পিপল অন্যান্য যেসব লোকগুলো ছিল তাদের দ্বারা হ্যাড চিউড থ্রু দ্য রোক এবং দড়িটা চিবিয়ে ছিঁড়ে ফেলেছিল যে দড়িটা দিয়ে হয়তো তাকে বাধা ছিল ইটস র্যান অ্যাওয়ে টু দ্য জঙ্গল তারপরে কি করলো সে দৌড়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল দ্য ভিলেজার্স ওয়ার রিলিভড গ্রামবাসীরা স্বস্তি পেল ভোলানাথ নাও স অ্যান অপরচুনিটি টু ব্র্যাগ ভোলানাথ বলে একজন লোক সে এখন সুযোগ পেল মানে তার নিজের অহংকারটাকে দম্ভটাকে প্রকাশ করার কি বলছে দেখো ইট ইজ আই হু ক্যাপচার দ্য টাইগার লাস্ট নাইট আমি গত রাত্রে এই বাঘটাকে ক্যাপচার করেছিলাম মানে ধরেছিলাম আই ইভেন পুলড হিজ ইয়ার্স আমি তার কান ধরে টেনেও ছিলাম ভোলানাথ বলছে আর কি ভোলানাথ অ্যানাউন্সড প্রাউডলি খুব গর্বের সাথে এটা প্রচার করে দিল ভোলানাথ এভরি ওয়ান মার্ভেল্ড অ্যাট হিজ ব্রেভারি প্রত্যেকেই তার এই সাহস দেখে অবাক হয়ে গেছিল সুন দ্য নিউজ অফ ভোলানাথ ব্রেভারি রিচ দ্য কিং ভোলানাথের এই সাহসিকতার খবরটা খুব তাড়াতাড়ি রাজার কাছে পৌঁছে গেল দ্য কিং ওয়াজ হাইলি ইমপ্রেসড রাজা শুনে খুব ইমপ্রেসড হয়েছিল মানে প্রসন্ন হয়েছিল তার উপরে এরপরে অ্যাক্টিভিটি ওয়ান কি বলছে দেখো এতে বলছে টিক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এখানে দুটো প্রশ্ন আছে তিনটে করে অপশান আছে কোনটা সত্য বা কোনটা ঠিক অ্যান্সার সেটা ঠিক দিতে হবে প্রথমে দেখো বলছে দ্য টাইগার ওয়াজ ডিস্টার্বড বাই এখানে অ্যান্সার হবে দ্য পিপল কেন দেখো ফার্স্ট লাইন এখানে দেখো ইন দ্য মেন টাইম দ্য টাইগার ডিস্টার্ব অ্যান্ড কনফিউজ বাই অল দ্য পিপল তাহলে দ্য টাইগার ওয়াজ ডিস্টার্ব বাই অল দ্য পিপল এখানে নাম্বারিংটা ভুল আছে এটা সি হবে ঠিক আছে দুয়ে কি বলছে দেখো দ্য কিং ওয়াজ এতে বলছে ইমপ্রেসড বি বলছে কনফিউজ সি বলছে রিলিফড কিং ওয়াজ ইমপ্রেসড অ্যান্সার হবে অপশান নাম্বার এ লাস্ট লাইন দেখো দ্য কিং ওয়াজ হাইলি ইমপ্রেস তাহলে এখানে অ্যান্সার হবে অপশান নাম্বার এ একের অ্যান্সার হলো অপশান নাম্বার সি আর দুয়ের অ্যান্সার হলো অপশান এ এরপরে বিতে দেখো বলছে অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স তিনটে কোয়েশ্চেন আছে অ্যান্সার করতে হবে প্রথম হাউ ডিড দ্য টাইগার এসকেপ বাঘটা কীভাবে ছাড়া পেয়েছিল অ্যান্সারটা আমি এখান থেকে লিখেছি দ্য টাইগার ডিস্টার্ব অ্যান্ড কনফিউজ বাই অল দ্য পিপল হ্যাড চিউড থ্রু ইথ দ্য রোক and ran away to the jungle এই অবধি দেখে নাও দ্য টাইগার ডিস্টার্ব অ্যান্ড কনফিউজ বাই অল দ্য পিপল হ্যাড চিউ ইট থ্রু দ্য রোপ অ্যান্ড র্যান অ্যাওয়ে টু দ্য জঙ্গল দুয়ে দেখো ওয়াই ওয়ার দ্য পিপল রিলিভড লোকজন কেন স্বস্তি পেয়েছিল দ্য পিপল ওয়ার রিলিভড বিকজ দ্য টাইগার র্যান অ্যাওয়ে টু দ্য জঙ্গল বাঘটা যেহেতু জঙ্গলের দিকে চলে গেছিল সেই জন্য লোকগুলো স্বস্তি পেয়েছিল এখানটা দেখো ইট র্যান অ্যাওয়ে টু দ্য জঙ্গল ইট মানে এখানে বাঘটা দ্য ভিলেজার্স ওয়ার রিলিভড গ্রামবাসীরা স্বস্তি পেয়েছিল তিন নম্বর ফার ডিড ভোলানাথ ব্র্যাক ভোলানাথ ব্র্যাক দ্যাট হি হ্যাড ক্যাপচার দ্য টাইগার লাস্ট নাইট গত রাত্রে সে বাঘটাকে ধরেছিল অ্যান্ড ইভেন পুলড হিজ ইয়ার্স এবং তার কানও ধরে টেনেছিল অ্যাক্টিভিটি ওয়ান কমপ্লিট এবার অ্যাক্টিভিটি টু এখানে কি বলেছিল না এই সেন্টেন্স থেকে কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন খুঁজে নিয়ে এই কলামটা ফিল করতে হবে প্রথম সেন্টেন্স দেখো What
আর প্ল্যান্ট গাছ গোনা সম্ভব লেখে লিখলাম কাউন্টেবলে ঘরে দু নম্বর ক্যান ইউ গিভ মি সাম সল্ট তুমি কি আমাকে একটু নুন দিতে পারো বা লবণ দিতে পারো তাহলে এখানে নাউন কোনটা সল্ট এটা তো গোনা সম্ভব নয় নুন কখনো গোনা সম্ভব না তাহলে কি আনকাউন্টেবলে ঘরে লিখবো তিন আই স্যাট অন দ্য চেয়ার নাউন কোনটা চেয়ার এটা কি নাউন কাউন্টেবল নাউন কারণ চেয়ার আমরা গুনতে পারি তাহলে এটা কাউন্টেবলে ঘরে লিখলাম লাস্ট ডু ইউ হ্যাভ আ গ্লাস অফ মিল্ক এভরি ডে তুমি কি প্রতিদিন এক গ্লাস করে দুধ খাও এখানে দেখো দুটো নাউন আছে একটা মিল্ক আর একটা গ্লাস তাহলে গ্লাস মানে কি এক্ষেত্রে কাঁচের বা স্টিলে যা গ্লাস বোঝাচ্ছে মানে আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারছি মানে কাউন্টেবল নাউন আর মিল্ক এটা তো আনকাউন্টেবল হবে তাহলে ঠিক আছে কাউন্টেবল কি কী হলো প্ল্যান্ট চেয়ার গ্লাস আর আনকাউন্টেবল ওয়াটার সল্ট মিল্ক কাউন্টেবল নাউন অর্থাৎ যে সমস্ত নাউনকে গোনা যায় আর আনকাউন্টেবল যেগুলোকে গোনা সম্ভব নয় এরপরে দেখো অ্যাক্টিভিটি থ্রি কি বলেছিল একটা চার্ট দিয়ে দিয়েছিল সেখান থেকে সিক্স সেন্টেন্স লিখতে হবে এখানে যে ছেলেটার নাম দিয়েছে সূরিয়া সেন তাহলে দেখো বলেছে অশোক সেন গ্র্যান্ডফাদার অনিতা সেন গ্র্যান্ড মাদার মানে এই যে ছেলেটা সূরিয়া সেন এর দাদু ঠাকুমার নাম বলেছে এরপরে বলেছে অমিত সেন ফাদার মানে বাবার নাম অমিত সেন মা হলেন স্মিতা সেন আর আঙ্কেল সুমিত সেন ঠিক আছে লিং দিয়েছি সিক্স সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট সুরিয়াস ফ্যামিলি কীভাবে লিখেছি দেখে না তোমরা নিজের মতো করেও লিখতে পারো প্রথম সেন্টেন্স লিখেছি সুরিয়া সেন ইজ এ স্টুডেন্ট অফ ক্লাস সিক্স নেক্সট দে আর আর সিক্স মেম্বার্স ইন হিজ ফ্যামিলি আমাদের যে চারটা দেওয়া আছে সেখানে তো আমরা ছটাই মেম্বার দেখেছি নেক্সট হিজ গ্র্যান্ডফাদার অশোক সেন হু ইজ আ রিটায়ার্ড স্কুল টিচার এটা আমি নিজে থেকে লিখেছি এই যে রিটায়ার্ড স্কুল টিচারটা নিজে থেকে লিখেছি কারণ ওখানে কোনো প্রফেশনের কথা কিছু উল্লেখ নেই কম অ্যান্ড গ্র্যান্ড মাদার অনিতা সেন ইজ হাউস ওয়াইফ মানে সুরিয়া বলে যে এখানে যা কথা বলা হয়েছে তার দাদু অশোক সেন ছিল একজন রিটায়ার্ড স্কুল টিচার আর গ্র্যান্ড মাদার অনিতা সেন মানে ঠাকুমা ছিলেন একজন হাউস ওয়াইফ নেক্সট হিজ ফাদার অমিত সেন ইজ আ বিজনেসম্যান এখানে প্রফেশনের কথা কিছু উল্লেখ নেই তোমরা নিজের ইচ্ছা মতো সাজিয়ে লিখতে পারো মানে তার বাবা অমিত সেন একজন ব্যবসায়ী অ্যান্ড মাদার স্মিতা সেন ইজ আ নার্স এবং মা স্মিতা সেন যিনি একজন নার্স হিজ আঙ্কেল সুমিত সেন ইজ আ ডক্টর তার কাকা সুমিত সেন একজন ডাক্তার আর লাস্ট লাইন লিখেছি দে আর ভেরি হ্যাপি ইন দেয়ার ফ্যামিলি তারা তাদের পরিবারে খুবই সুখী বা খুশি এই যে ছটা সেন্টেন্স লিখেছি নিজের মনের মতো লিখেছি তোমরা তোমাদের ইচ্ছা মতো ছটা সেন্টেন্স লিখবে সেমভাবে লিখতে হবে কোনো দরকার নেই বা এই যে আমি প্রফেশনগুলো উল্লেখ করেছি এটাও তাই নিজের ইচ্ছা মতো সাজিয়ে লিখবে ঠিক আছে যে কোনো ছটা সেন্টেন্স তোমাদের লিখতে বলেছে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করে শেয়ার করো ভিডিওটিকে পরবর্তী ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো থ্য